excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates assalamu alaikum this is mohammad saqib qureshi from the platform of excellence online aap tamam students ko welcome mcat ecat online classes lecture number 3 mein starting ke do lectures mein humne nts ke 2009 ke paper ke biology part ko solve kiya jo is waqt स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसकी वीडियो आज का ये लेक्चर एन कैट और ई कैट दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2009 का पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर वन से फिफ्टीन तक डिस्कस कर रहे होंगे आइए पहले सवाल की तरफ पढ़ते हैं सवाल का आगाज करने से पहले एक एमसीक्यू को सॉल्व करना एक ट्रिक होगी पूरा नोमेरिकल वही नोमेरिकल होगा जो आपको एग्जाम में इंटरमीडिएट के दिया जाता था और आप फाइव मार्क्स के लिए उसे डेटा गिवन रिक्वायर्ड फॉर्मूला सॉल्यूशन और रिजल्ट निकाल कर सॉल्व किया करते थे लेकिन अब आप उसका सॉल्यूशन कुछ इस अंदाज से कर रहे होंगे कि आपको मिनट्स बल्कि मिनट्स भी नहीं सेकेंड्स में उसे सॉल्व करना होगा इस वक्त स्क्रीन पर हम क्वेश्चन देख सकते हैं बाई गिविन द इक्वेशन सी थ्री का मतलब है गैशेज फॉर्म में है प्लस फाइव 3CO2 and 4H2O at SCP, yani standard temperature and pressure. How many liters of oxygen are needed to completely burn 5 liter of C3H8? A. 5 liter. B. 10 liter. C. 10.5. D. 15 and E. 25. इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप बाकायदा तौर पे इसे स्टेचोमेट्री लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करें और आइए हम इसे एम के ट्रिक्स से जानने की कोशिश करते हैं हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त एक मोल है सी थ्री का और फाइव मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो अगर दो मोल्स होंगे सी थ्री एच एट के तो टेन मोल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर तीन मोल होंगे तो फिफ्टीन रिक्वायर्ड होंगे अगर चार मोल्स होंगे तो ट्वेंटी रिक्वायर्ड होंगे बिल्कुल वैसे ही अगर पांच मोल होंगे तो ट्वेंटी फाइव रिक्वायर्ड होंगे सो ट्वेंटी फाइव इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग इज अ मोनो बेसिक एसिड एंड यू एच एच सी एल एच टू एस एफोरिया नन ऑफ दम मोनो बेसिक एसिड का मतलब है वो एसिड जो एक बेस को इंट्रोलाइज कर सकता है एक बेस के मॉलिक्यूल को H2SO4 में दो H आइंस हैं जो डायबेसिक एसिड है अगर हम H3PO4 की बात करते हैं तो वो ट्राइबेसिक एसिड होता है इस वक्त ऑप्शंस में हमारे पास HCl मौजूद है जो वाहिद मोनोबेसिक एसिड है क्वेश्चन नंबर थ्री इज अगेन अ नोमरिकल वेन एटीन एक्सपोनेंट माइनस थ्री मोल्स पर डी एम क्यूब ऑफ एसिडिक एसिड रियक्स विथ ट्वेंटी टू एक्सपोनेंट थ्री मोल्स पर डी एम क्यूब ऑफ विदाइल अल्कोहल टू फॉर्म फोर्टी एक्सपोनेंट माइनस थ्री मोल्स डी एम क्यूब ऑफ वाटर फाइन द वैल्यू ऑफ इक्वलिबियम कॉन्सेंट के सी आपको यहाँ मालूम करना है हम अगर इसे नोमरिकल के अंदाज से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इस पर फॉर्मूला लगा रहे होंगे और इक्वेशन बनेगी और उसके सॉल्व कर रहे होंगे जबकि एग्जैक्टली exactly ये सवाल हमारी टेक्स बुक से हमें दिया गया और टेक्स बुक को सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर मिलता है 4.04 ये इक्विलिबियम कांस्टेंट है और इक्विलिबियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता अगर आपके पास इक्वेशन नहीं ये जुमला दोबारा बोलूंगा दिस इज इक्विलिबियम कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का मतलब है कि वह वैल्यू चेंज नहीं होती ये सवाल आपको डॉट्स करने के लिए दिया जाता है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन आपके सामने होती हैं अगर आपको कुछ बेसिक वैल्यूज याद है तो आप डायरेक्ट उन्हें अपने आंसर्स में ढूंढ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल वेन एक्सपोज टू एटमोसफेयर और एनी केमिकल एजेंट इज कॉल्ड एज एक डेफिनेशन है चैप्टर नंबर फाइव सेकेंड ईयर से कॉरोजन के जब किसी भी मेटल को हम एक्सपोज करते हैं तो उसमें अनडिजायरेबल और हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और उसे हम नाम देते हैं कॉरोजन का What is the product of both fermentation reaction and fractional distillation? The answer is an alcohol. Inshallah, इस सीरीज के बाद हम chemical reactions की सीरीज का आगाज करेंगे तो वहां हम बाकायदा तौर पर समझ सकेंगे कि short tricks कैसे याद की जाए कि कौन सी reactants मिलेंगे तो कौन कौन से products बनेंगे Question six is during condensation, polymerization two monomers may be joined by the removal of a molecule of water. जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं मोनोमर्स के और हम चूंकि कह रहे हैं यहां पर कंडेंसेशन तो वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल को ही हम कंडेंसेशन पर रिपीट कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल को हम कंडेंसेशन कहते हैं विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर एच सी एल एच ई सी एच फोर एन टू एन ओ टू का से कौन सी गैस मोस्ट लाइकली डेविएट करेगी आइडियल गैस के बिहेवियर से हिलियम इट इज एन आइडियल गैस N2, NO2. अब हमारे पास दो 
ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी याद रहे हमने बाजी जी पटे वक्त भी कहा था कि हम यहाँ पर 50 50 भी खेल सकते हैं जैसे हम किसी गेम शो में खेल रहे होते हैं कि हम गलत आंसर्स को एलिमिनेट करते जाएं तो फिर बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास गैस करने के लिए द राइट आंसर इज एच सी एल एच सी एल इज मोस्ट लाइकली टू डेविट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर क्वेश्चन नंबर एट प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड मेजर इंप्यूरिटी इज एस आई ओ टू इज कैरिड आउट थ्रू अब हमारे पास बायस मेथड भी होता है हॉल्स मेथड भी होता है और सपैक्स मेथड भी होता है कॉन्टेक्ट मेथड और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं कुछ चीजों को याद करने के लिए हमें नमन इस्तेमाल करने पड़ते हैं और यहां पर इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि अगर बॉक्साइट में एज एन इम्प्यूरिटी सिलिका मौजूद है तो सिलिका एस से स्टार्ट होता है और सरपैक्स मेथड भी एस से स्टार्ट होता है तो अगर सिलिका मौजूद है तो सरपैक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर तमाम इंप्यूरिटीज मौजूद होती है तो हॉल्स मैथड का इस्तेमाल किया जाता है हम ही याद रख सकते हैं कि एक हॉल में तमाम लोग आ सकते हैं तो हॉल्स मेथड में तमाम इंप्यूरिटीज मौजूद होती है ये वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो इंशाला हम अपने वीडियो लेक्चर्स में जरूर सुनेंगे द रेंज ऑफ पी एच बिलो डैश एंड अब डैश ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट इट्स स्टेबिलिटी चैप्टर नंबर इलेवन सेकेंड ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पी एच थ्री टू पी एच टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एच टू एस इज फॉल्स आपको गलत जवाब ढूंढना है जो कि आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आर इट इज कोवल एंड कंपाउंड इट इज अ गैस विद बैड स्मेल It is strong reducing agent in H2O. Its molecule is non-linear. It's a weak base in water. आप तमाम से request है कि अगर हम इन सवालों को खुद भी solve करने की कोशिश करें आप इस screen पर answer आने से पहले अगर हम answer को जानने की कोशिश करें और लिख लें तो साथ साथ आपकी online practice भी होती रहेगी इन online classes का मकसद है कि आप साथ साथ अपने आप को prepare भी कर सकें comments box में या screen पर दिए हुए WhatsApp number पर आप किसी भी रहा कर सकते हैं और आप इन क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं वट इज द राइट आंसर इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एज इन द नेक्स्ट वो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट यस इट्स अ कोवल कंपाउंड इट हैज अ बैड स्मेल द मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर इट्स अ वीक बेस इन वॉटर तो एक ही बात जो गलत लिखी हुई है जो हमारा सही जवाब था दैट वॉज ऑप्शन नंबर सी इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एज इन द नेक्स्ट वो द मैक्सिम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट इज आर टू ऐसा ऑर्बिटल में दो आ सकते हैं अगर आप कहें पी में छह आते हैं तो हम कहते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड फिर दो पी एक्स में पी वाई में पी जेड में राइट आंसर इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्यूफाइल एग्जाम में जानबूझकर हमें साइन नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे बिकॉज अगर साइन लग जाए तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए पहचानना ओ एच एन एच थ्री बी एफ थ्री सी एन 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 एच टू इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है बी एफ थ्री इज द राइट आंसर वी हैव सम कंफ्यूजन इन एन एच थ्री इन बी एफ थ्री याद रहे ये एक बी सी क्यू था हमें लाजिम नहीं कि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हो हमें बेस्ट चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं तो हमें ये भी सीखना होगा कि दो अगर हमें ऐसा लग रहा है ठीक जवाब है तो उनमें से बेस्ट आंसर कौन सा होगा क्लोरिन इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड जिसे हम ब्राइन कहते हैं विच अदर प्रोडक्ट्स आर मेड इन द प्रोसेस और क्या क्या बनता है एज ए बाय प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम याद रहे वो तमाम स्टूडेंट्स जो चैप्टर थ्री सेकेंड ईयर का एस ब्लॉक डिटेल में पढ़ के आए वो जानते हैं कि हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है सोडियम रिएक्ट विद वॉटर मोर विगसली देन लिथियम बिकॉज सोडियम वाटर से बहुत विगस रिएक्शन करता है एज कम्पेयर टू लिथियम इसकी वजह इनमें से क्या हो सकती है एज मोर एटोमिक वेट इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज अ मेटल एज हाई मेल्टिंग पॉइंट द राइट आंसर इज ऑप्शन सी it is more electro positive the last question for today is the crystals formed as a result of van der waal interaction are chapter number 2 first year chemistry yaad rahe jo 30 sawal aapko aate hain ye aisa bilkul bhi nahi hai ki 15 sawal first year se ho 15 sawal second year se honge aapke liye ye janna bada zaruri hai ki jo bhi sawal aapke paas aata hai wo kaun se chapter se belong karta hai taaki aap un topics pe aur zyada mehnat karna shuru kar dein past paper se har kisi murad nahi ki yahi sawal aapke exam mein aayenge लेकिन आपको यह अंदाजा जरूर हो जाएगा कि इस जैसे सवाल आपको पेपर में पूछे जाते हैं ऑप्शन से मोलिकुलर क्रिस्टल कोवल क्रिस्टल मिटालिक क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल या नन ऑफ देम तो चैप्टर टू जो साथी पढ़ कर आए वो जवाब लिख चुके होंगे द करेक्ट आंसर इज मोलिकुलर क्रिस्टल इनशाला अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से क्वेश्चन नंबर थर्टी को डिस्कस कर रहे होंगे बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज